নমস্কার উই কেন টকস উইথ ডোয়ার ফাউন্ডেশনের আজির অনুষ্ঠান মানে মানক প্রতিম দত্ত আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমি মানব জাতি জন্মলগ্নের পরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল প্রকৃতি সংরক্ষণ করা আমার ভবিষ্যতের অতি জরুরি এই প্রকৃতি সংরক্ষণ আমার লগতে পরিবেশ কর্মী আর প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠনের দায়িত্ব আর কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করবল আজি আমি আমন্ত্রণ জানা আনিছো পরিবেশ কর্মী সংবাদসেবী লেখক অপূর্ব বল্লভ গোস্বামী দেবক দেউ পাহাড় সিংহাসন পাহাড়ের সুরক্ষার নির্ভীকভাবে মাত মাতি অহা দৈগ্রুং কাজিরঙা ব্রহ্মপুত্র ধনহিরি দয়াং ডিব্রু সৈখা আদি সংরক্ষণের নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাম করে অহা গোস্বামী দেবে দুহাজার ওঠেরো বর্ষ হোমেন বরগোহাই হেউজ বটা দুহাজার দুই বর্ষ দৈনিক জনমভূমির কনক শর্মা সুরণি বটা সদৌম সাংবাদিক সন্থার শহীদ কমল কমলা শকা বটা আর সেন্টিনেল গোষ্ঠী আগবা অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতার বটার সন্মানিত তখন আজির অনুষ্ঠান স্বাগতম জানাইছো নমস্কার অপূর্ব বল্লভ গোস্বামী ডরী ধন্যবাদ <laughs> বিভিন্ন ধরনের পরিবেশের জড়িত এজন সাংবাদিক গতি এই অকাল মৃত্যুত মানে শ্রদ্ধা জানায় শোক সন্ত পরিয়াল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছো হয় আমিও প্রদীপ গগৈদেবর বিদেহাত্মার সদ্গতি কামনা করছো আর আজি আলোচনার মূল বিষয়বস্তু যার আগতে আমি পুনপ্রথমে আপনার আপনার শৈশব আর শিক্ষা জীবনের বিষয়ে কিছু কথা জানি বিচার মূল শৈশব নামবর হাবি যাচ্ছে বিশ্বর পুরনা এখন মানে হাবি সেই নামবর হাবির দাঁতিতেই শিলনি যাওয়াতে মূল শৈশব আর শৈশুর পার অতিক্রম করেছিল কারণ মানে হাইস্কুল শিক্ষান্ত সেই বরপথার হাইস্কুলের পর মানে উত্তীর্ণ হয়ে তারপর মানে গোলাঘাটলে আলো গোলাঘাটের পর মানে বিজ্ঞান বিভাগ স্নাতক ডিগ্রি ধরে মানে প্রথমে ব্যবসায় আরম্ভ করেছিল আর ব্যবসায় পিছন যেহেতু সমাজের কারণে কিছু করিম বলে মানে সংবাদ জগত প্রবেশ করল আর সংবাদ জগতল প্রবেশ করে এক সময়তে পরিবেশের জড়িত হলো মূল মূল টার্নিং পয়েন্ট বলে কব লাগবে নুমলীগড়ের দেও পাহাড় কারণ সেই দেও পাহাড়ের প্রথম সংরক্ষণের কারণে আমি আমার যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল কারণ কেন সেই সময় নুমলীগড় শোধনাগার ঠিক তার উৎপাদন হয় না আরম্ভণিক পর্যায়ে গোটাই দেও পাহাড় খেই মানে লো লোক হয়েছিল গতি সেই সময় আমি আসল এটা উদ্যোগের কারণে একটা গ্রীন বেল্টর প্রয়োজন গতি আমি দেও পাহাড় এখন বেশি ডর নহয় প্রায় এশ তেত্রিশ হেক্টর এখন বনাঞ্চল কিন্তু এই এশ তেত্রিশ হেক্টর বনাঞ্চল যেটা লোক দৃষ্টি পড়িল আমি সংবাদ মাধ্যমত বাতরি পরিবেশনের আমি নতুন দিল্লিত গিয়ে মানকা গান্ধীর ওসর গিয়ে স্মার্ট পোর্টর দিছিল আর সেই স্মার্ট পোর্টর ফলস্বরূপে এবছরের ভিতর এখন প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা হয়েছিল গিয়ে ই আসল মোক এটা কামর এটা যেহেতু মানে যে এটা ফলাফল পাইছিল গতি মোক আসলে অনুপ্রাণিত করেছিল আর ইয়ার পরবর্তী পর্যায়ে আসল মানে পরিবেশ কর্মী আর সংবাদ জগতর জড়িত হয়ে বিভিন্ন আসল আমি কাম করে গেছো গতি মানে আজি আপনার এই অনুষ্ঠান আপনি মোক এনে ধরনের কোয়ার সুযোগ দিয়ে মানে আপনার অনুষ্ঠানক মানে ধন্যবাদ জানাইছো হয় আর আজি আমি অলপতে প্রদীপ গগৈদেব ঢুকার কথা আপনি কে আমি তখেতর সহ আপনি পরিবেশ সংরক্ষণের একটা কাম করার কথা আমি জানো আপনি কিদরে পরিবেশ সংরক্ষণের কাম করেছিল সেই সম্পর্কে চমুক কব নাকি মানে প্রদীপ গগৈ দুহাজার চারি সনের পর জানো কারণ সেই সময় আমি অকল সরে আসল কব লাগবে সংবাদ মাধ্যমত এটা যুক্ত বিহরার শিল পড়ি কারণ কাজিরঙা গাতে লাগি থাকা যখন বিহরা তাত শিল হয় ঠিকই আছে কিন্তু যেহেতু এখন এখন বনাঞ্চল ইয়াত বন্য হস্তীর বিচরণ ভূমি ইয়াত রাং কুকুর আছে ভালুক আছে আদি বিলুপ মানে প্রায় বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণীর বিচরণ ভূমি 
গতিকে এনে এটা অঞ্চলত যেতিয়া চৰকাৰে পিঠানি নামৰ এজন ব্যৱসায়ী শিল আহৰণ কৰিবলৈ বিস্ফোৰণ ঘটাই শিল আহৰণ কৰিবলৈ যেতিয়া এৰি দিছিল আমি সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ বিৰুদ্ধে সেই বাতৰি পৰিৱেশনৰ পিছত নানা ধৰণৰ কুৎসা ৰচনা হৈছিল সেই সময়ত নেচাৰ্চ বেকনৰ সমদ্বীপ দত্ত প্ৰদীপ গগৈ আমাৰ বিৰিঞ্চি নিৰন্তৰ গোহাঁই এনেকে ধৰণৰ তেওঁলোক আহিছিলে আহি ইয়াতে এখন আমাৰ সভাও হৈছিলে হাতী সংৰক্ষণৰ ওপৰত আৰু সেই সময়তে প্ৰদীপ গগৈক কেবাদিনো একেলগে আমি লগ পাইছিলোঁ একেলগে সভা সমিতি কৰিছিলোঁ গতিকে এই প্ৰদীপ গগৈ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো আমাৰ যোগাযোগ আছিল তেখেত ঢুকুৱাৰ ঠিক বিছ দিনমানৰ আগত মোৰ লগত কথা হৈছিল ফোনত তেখেত হস্পিটেলত আছিল তেতিয়া আমি ভবা নাছিলোঁ ভাবিছিলোঁ সোনকালে তেওঁ আৰোগ্য লাভ কৰিব কিন্তু কালি যেতিয়া হঠাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দুখজনক খবৰ আহিল আমি অতিকে আচলতে দুখ পাইছোঁ তেখেতৰ এই এনেকে ধৰণৰ কম বয়সত কাৰণ তেখেতৰ তেপন্ন বছৰ হৈছিলে বহু কৰণীয় আছিল তেখেত আৰু এজন সাহসী সাংবাদিক আছিল তেখেত এজন স্পষ্টবাদী আৰু সেইকাৰণে আচলতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতে পৰিৱেশৰ লগতে আমাৰ জাতীয় প্ৰশ্নসমূহতো তেখেতে সহজে উত্থাপন উপস্থাপন কৰিছিল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি এতিয়া চৰকাৰৰ দোষবোৰ তেখেত উদঙাই দিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিল তেখেতে ভাৰতীয় সেনাৰ অত্যাচাৰৰ বলি হ'ব লগা হৈছিল গতিকে তেখেতৰ সেই ভয়ালগা দিনবোৰ যেতিয়া কেতিয়াবা মাজে মাজে আমাৰ আমাৰ লগত আমি আলোচনা কৰোঁ সঁচি আছোঁ কাৰণ তেনেকুৱা এজন আমাৰ সাংবাদিক আজি হঠাৎ আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হওক হ'ল তাৰমানে এই এক দুখ লগা কথা মৃত্যু আমার এক অপূরণীয় ক্ষতি আৰু এতিয়া আহ আপনার আপনার ব্যক্তিগত জীবনের মাজলে আপনি সংবাদ জীবন সংবাদ জীবন কেনেদরে আরম্ভ করেছিল আর পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি কেনেদরে আকর্ষিত হয়ে এই ক্ষেত্রখনের সহ জড়িত হয়ে পড়ল এই বিষয়ে কব নাকি মানে সংবাদ জগতন করেছিল সাতানব্বই সনের কোনোবাটা দিন মূর এজন সতীর্থ বিকাশ শর্মা আমি একটা অসমর বোলছবি জগতের কিংবদন্তি আইডো সন্দিক ঘরলে গেছিল কিন্তু মোট লোক গেছিল আসল প্রতিদিনত কাম করে কিন্তু গৈ আমিও কিছুমান প্রশ্ন আইডর শেয়ার করেছিল আর সেই তেন ধরনের আসল মানে একটা সংবাদ জগতের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল আর ইয়ার পিছত মানে কিন্তু যে পরিবেশের যেহেতু মুমলিগড়ের দেওপাহারের সেই সংরক্ষণ আমি আগবাত যে আমি ফলপ আমি তে ধরনের আগবাড়ি গেছিল আর ইয়ার উপরে আমি নিরানব্বই সনত বিশেষকে ড্রাগসর যে ভয়াবহতা সেই ভয়াবহতার ড্রাগসর উৎসটাই হয়েছে সোনালী ত্রিভুজ ম্যানমার ম্যানমার সোনালী ত্রিভুজর সন্ধান আমি গেছিল আর ম্যানমার গিয়ে আমি বিভিন্ন প্রান্ত গিয়ে আমি বাতরি সংরক্ষণ করে আমি ধারাবাহিকভাবে এই যে ড্রাগস সরবাহ সেই ড্রাগসর উপর আমি বাতরি পরিবেশন করেছিল আর সেই বাতিয়া আমি দেখিছিল যে যেহেতু এখন প্রতিবেশী রাজ্য মণিপুর মণিপুর আমি মরে হয়ে পেলায় ম্যানমার গেছিল কিন্তু মণিপুর বা নগালেন্ডর বিভিন্ন প্রান্ত এই ম্যানমারের পর আসল ড্রাগস সরবা হয় আর উনচল্লিশ নং রাষ্ট্রীয় পথে আই গোলাঘাট বা নুমলীগড় হয়ে গুয়াহী হয়ে আজি পশ্চিমবঙ্গল নতুন দিল্লির লোক আসলে এই ড্রাগস সরবাহ এটা এটা চক্রই আসলে এই কাম করে থাকে আর ম্যানমারের যখন ড্রাগসর আসল সর্বেহবা খুনসা বলে কিন্তু দুহাজার সাত সনত মৃত্যুবরণ করলে সেই খুনসার ম্যানমারের বিভিন্ন প্রান্ত মানে কেবাট ড্রাগসর রিফাইনারি আছে কারণ ড্রাগস চারিটা স্টেজ করে সেই শেষের যে চারি নম্বর স্টেজ সেইটাই হয়েছে হিরোইন আর সেই হিরোইনের মূল্যটাই সবতক বেশি আর তৃতীয় স্টেজ হচ্ছে ব্রাউন সুগার গতি এই ব্রাউন সুগার এই হিরোইন এই খুনসাই মুকলিকে তাত আসল যদিও ম্যানমারের সেই যাকা থাকে সান প্রদেশ আসল তাত একষট্টি সম্রাট কারণ ম্যানমারের সরকারের আসল খুনসাক একো করবেন আর আমেরিকায় সেই সময়তে 
সুসার মূল্য প্রায় এক লাখ ডলার রাখিছিল কিন্তু তথাপিও তেও নিজর যেনে খন জাত সর্বা করে তে নিজর এটা আর্মি আছিল মংটাই আর্মি বলি প্রায় তেও এক লাখ তেও সৈন্য আছে তমানে ওদিকে আপনি ভাবিছ কি মান ডাঙৰ এটা তমানে তেও আবৰিয়ে মানে কৰিছে কাৰণ আৰু তেও বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ হস্তে উপদিত এই অঞ্চলটো সেই কাৰণে ম্যানমাৰ চৰকাৰেও তমানে তেও লোকক একো কৰিব নোৱাৰে তমানে ম্যানমাৰে ওদিকে সেই কাৰণে তেও এই এজন অঘোষিত সম্রাট হিসাবে ম্যানমার এই একষট্টি সম্রাট হিসাবে ড্রাগ সরবরাহ করেছিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত এই খুবসার যদিও মৃত্যু হয়েছিল তার পরবর্তী পর্যায়ত আকৌ সাও জেং জেং এজনে সেই ড্রাগ সরবরাহ করে থাকে এটিও বোলে সৈন্য বাহিনী প্রায় বাইশ হাজার সৈন্য এন্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল আছে গতি এটা সুসজ্জিত এটা আর্মি লোক এই ড্রাগসর কাম করে গতি আমি এইখানে সবিস্তারে রেখেছিল আর বিশেষ মণিপুর মোরে অঞ্চল যাচলতে চুরাং বেহা ফরেন গুডসর বিশেষ তারপর সেই সময় আমি যেটা গেছিল আসলাম সোনার বেহা হয় টয়টা ইঞ্জিন তাত মুকলিকে বিক্রি করে বিভিন্ন ধরনের বস্তু বিভিন্ন প্রান্ত সরবরাহ হয় আমি এই বিতংকে আসল সংবাদ মাধ্যম প্রকাশ করেছিল আর তাতক আমি আসলাম এটা মানে আপনার এই কারণে জানাব খুঁজছি যে এজন সাংবাদিক আসলাম সৈনিকর দরে যে কাম করবেন সেই সময় এটা আমার ঠিক ম্যানমার যাওয়া মুহূর্ত একটা ঘটনা ঘটেছিল আমি মোরে যেটা তাত আরক্ষী থানালে গেছিল তাত আসলাম পাসপোর্ট নালে আপনার একটা আইডেন্টি কার্ড লাগে থানাত গিয়ে সেই আই কার্ড দিয়ে আপনি একটা পারমিশন লোক লাগে ম্যানমার সুমাবলে হলে প্রথম থানার পর এখন আপনার কাগজ দিব লাগে আমি থানা যাওতে মণিপুর ইয়ানগু মাতি যের সমীপত এখন গাঁও সেই গাঁর ম্যানমার সৈন্যে ভারতবর্ষর এই সাতাশি নম্বর যোস্ট মানে ইন্টারনেশনাল যে বাউন্ড সেই খুটা তো উঘালি পেলাইছিল গতি থানা জানাইছিল আমি যেটা দেখিছিল যে এই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গতি আমি এই বিষয়ে আসল আমি সংবাদ মাধ্যমে এই আমি বাতরি পরিবেশন করব গতি আমি সেই ম্যানমার যা যাত্রা আমি বাতিল করে আমি এই যে আমি ভারত ম্যানমার সীমান্ত যে একটা উত্তেজনা চলিছে সেইটু লো আসলে আমি বাতরি পরিবেশন করছিল আর মানে সেই সময় আজির বাতরিত আসিল আজির বাতরি এই লিড নিউজ হিসাবে দিছিল যে ভারত ম্যানমার সীমান্ত উত্তেজনা ম্যানমার সৈন্য উঘালিলে ভারতের সীমার ক্ষতি এনেক ধরনের শিরোনামে একটা বাতরি পরিবেশন হয়েছিল আর সেই বাতরি পরিবেশন থাকো আমি ম্যানমার মানে মোরে থাকোতেই তৃতীয় দিনাখন তৃতীয় দিনাখন ভারতীয় সৈন্যর হেলিকপ্টারের যু কুচকাওয়াজ সচেতন না তো আমি নিজকে আসল গৌরব অনুভব করছিল যে এজন সাংবাদিকে ইচ্ছা করলে কলমেরে আজি আমি আসল বলে নয় আমি যুক্ত ঠাঁতে আমি ভারতের ধর অখণ্ডতার প্রতি যে ভাবুকি তাক আমি সংবাদ মাধ্যমে বাতরি পরিবেশন করা আমি যে ধরনের প্রতিক্রিয়া পাইছিল বা ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে হস্তম দেখিছিল গতি আমি নিজকে একটা গৌরব অনুভব করেছিল গতি এনে ধরনের আসলাম নিরানব্বই চনের সেই যাত্রাটো এক মূল জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য যাত্রা আর মূল সংবাদ জগতরও কেন এই ম্যানমারের ভয়াবহ ড্রাগ সরবরাহর উপর মানে সংবাদ পরিবেশনের পিছতেই মানে সেন্টিনেল গোষ্ঠীর এই যে অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা বটা সেই মানে লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল গতি মানে ই এটা মূল আসল ম্যানমার যে পরিবহন আর গতি মানে ইয়ার পিছতে মানে এখন কিতাপও আসলাম মানে লিখিছিল নামবর পর ম্যানমার বলে মানে নামবর পর ম্যানমার দিয়ে আসলে ম্যানমার লিখিছিল কিন্তু যেহেতু বন্য হস্তি নামবর হাবি পর ম্যানমার জায়গা হাতি বড় দীঘলিয়া পরিকল্পনা হাতি বহুত দূরলে যায় মানে সেইটুর উপর দেখি মোট কিতাপ নাম দিছিল নামবর বা ম্যানমার বলে কিন্তু সেই কিতাপ মানে দুহাজার সাত সনত মোট প্রকাশ হয়েছিল কিন্তু যথেষ্ট জনপ্রিয়তা হয়েছিল মানুষ বিভিন্নজনে পড়িছিল গতি মানে যেন কিনা মানে রাইজর কারণে করছো এনেকা মূল একটা অনুভব আছে হয় এটা সেই গ্রন্থক যদি পাঠকে বিচার সেই গ্রন্থক পড়বলে কেনদরে পাব সেই বিষয়ে আপনি কি জানাব নাকি মূল আসল সে পাবলিশারে করেছিল বর্তমান কিতাপ শেষ হয়ে গেল নতুনকে আসল করা হওয়া নাই তথাপি আমি অতি সালে দ্বিতীয় সংস্করণটা প্রকাশ করবলে আমি ইতিমধ্যে পরিকল্পনা আরম্ভ করছো গতি আমি সালে আসল পহুরের ওর আমি দাঙি ধরবেন আমি আশা করছো
মানুষ <laughs> কেটা প্রজাতির আসলে পক্ষি আহে সেইবর আসলে লিখিছিল আমি তাত তিন রাতে আমি থাকি পেলাই আমি যে আসলে তাত পাইছিল কারণ সচাকে কব লাগবে জাতিঙার যে পরিবেশ বড়াইল পাহাড়ের নামনি অতি আসলে মনোমোহা অঞ্চল যদি কেটে আপনাদের যায় নিশ্চয় দেখিব এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোমোহা আসলে এই হাফলংখন এনেও মানে সুইজারলেন্ড বলে সুইজারলেন্ডের তুলনা করে গতি কেত আপনাদের হাফলং যদি জাতিঙালে যায় আপনার বহুত ভাল লাগবে এটা ইমান সুন্দর একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানে ইমান ভাল পরিবেশ গতি মানে জাতিঙার ওপর ধরনের লিখিছিল আর ম্যানমার মানে কেছ এই ম্যানমারের ওপর মানে কেবাটাও লিখিছিল মানে মোরের ওপর লিখিছিল আর বিশেষ মণিপুর যদি সাংহাই যদি আসলে একটা সেই লেক যদি আজি বিভিন্ন ধরনের আজি বিশ্বর বিভিন্ন প্রান্ত লেকত মানে যদি ঘর লই পেলে মানুষ ডাক্তার থাকে ধর ইয়াতো তেনেকে রক্ত খরত যদি যায় তাতো আপনাদের দেখিব এই মানে রক্ত খরতে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি কিন্তু সাংঘাই চা নাছিল কারণ সেই সময় মণিপুর আসলে বিদ্রোহী সংগঠনের কম্বিং অপারেশন হয়েছিল সি আর পি এফ আর্মি আর তার সরকার গতি আমি সেই সাংঘাই যে অভিমুখে আমি রাওনা হয়েছিল তাত আমি আসলে রক্ত খরতর পরে উভতি বহলা হয়েছিল তথাপিও আমি মানে মানে রক্ত খরতর যে সাংঘাই বিষয়ে মণিপুর মানে বনাঞ্চলের বিষয়ে একটা আভাস দিবলে মানে মূল নাম্বর বা ম্যানমার গ্রন্থখন মানে চেষ্টা করেছিল আর এনে ধরনের বিভিন্ন ধরনের আমি একটা নামবিহীন লাংচুং বলে যে এটা আসলে কাকচাং জলপ্রপাত বলে কয় আমি সে আসলে পদযাত্রায় আমি তেরো কিলোমিটার গেছিল তেতিয়া মানে তেনা গাড়ি মটর নাছিল এই আঠানব্বই সনের কথা আমি নিজেই খোঁজ কাহি গেছিল মূল বোকাখাটর বগুল দত্ত আসলে সাংবাদিক নীলু আচার্য আসলে তারপর আমার বিকাশ শর্মা আসলে সতীর্থ গতি আমি একটা গ্রুপ হয়ে পেলাই আমি কিন্তু পদযাত্রার গে নাইনটি এইটত সেই জলপ্রপাত যেহেতু নাম নাছিল আমি লাংচুং নামাকরণ করেছি গতি আমি তেন ধরনের বিভিন্ন কথা এই মূল সন্নিবিষ্ট হয়েছিল আর আর একটা বস্তু যে ম্যানমার নাট উপাসনা যেটা যে আর্য অনার্য পূজা বলে যে কয় তেনকে তার মানে বড় গছর তলত পূর্ণিমার অমাবস্যাত রঙা আর বগা ফিতা বাঁধে আর সেই তারপর নাট উপাসনা হয় সেই নাটর উপর তো মানে অকমান লিখিছিল কারণ ম্যানমারের এই মন্ডালয় খুব ডরকে হয়েছিল কারণ আপনাদের জানে প্রথম অমায়াপুরী আসলে ম্যানমার রাজধানী যা যেটা মানে মানে যে মানে আক্রমণ হয়েছিল আহোম যুগত সেই অমরামপুরের সেই রাজধানী আনি মন্ডালয় পাতিছিল মন্ডালয়ের পরে রেঙুং হয়েছিল ইয়াংগুং বলে কয় গতি সেই তেনে ধরনের সেই মন্ডালয় এখন পুরোনা শহর গতি এই নাটর উপর মানে একটা তাত মেখন লিখিছিল ম্যানমার নাট উপাসনার ওপর আর বিভিন্ন ধরনের আপনার মানে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান ওপর লিখিছিল এই মানে যে কিন্তু প্রদীপ গগর এই মাত্র কিন্তু যে বিহরা শিল্পী সে মানে সবিস্তায় লিখিছিল যে সরকারে যে এফালে সংরক্ষণের কথা কয় আর এফালে আপনার বনাঞ্চল নিজে ধ্বংস করে গতি আসলে এই যে দুমুখিয়া নীতি সরকার এই দুমুখিয়া নীতি যেতে নাইকিয়া নয় আমার কেউ পরিবেশ সংরক্ষণ নয় আর মানে এই সেউজী কেনকে ধ্বংস হল বলে এটা মানে লিখিছিল তাত এটা লিখিছিল যে বর্তমান আসলে বন বিভাগের যে পরিস্থিতি বন বিভাগ আরক্ষী আর বন বিভাগের দায়িত্ব চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু আজির তারিখ জানো আর বন বিভাগে এই চব্বিশ ঘন্টা দায়িত্ব করেছিল তো পুলিশের নিচিনা টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ডিউটি কর্মসংস্কৃতি আমি সরুতে যে নাম্বর হাবি কাশত মানে ডর দীঘল হয়েছিল সরুতে আমি দেখি যে বন বিভাগের লোক আর কার্যালয় বোর সদায় হাবি মাজত থাকে তাত কি করে দিনত হাবিলে যায় তাত কোন জোপা গছ মরিছে কি করেছে সদায় সেই সার্ভে করে সার্ভে করে রাতি হোমওয়ার্ক করে কারণ তাত তো কারেন্ট নাথাকে এই মেন্থলাইট বলে কয় এটা অবশ্যই মেন্থলাইট আমার নবপ্রজন্মের চিন্তা পায় 
এই মেনথলাইটর পোহর হোম ওয়ার্ক করে বনই ভাগে আর বনানীকরণ হয় তাহলে মানে যে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি ন্যাশনেল পার্ক সেইবর আসল গছ গছনি লগাব নয় তার কিছু নীতি নিয়ম থাকে কিন্তু সংরক্ষিত বনাঞ্চল হোক প্রস্তাবিত বনাঞ্চল হোক তাত বননীকরণের খুব প্রয়োজন কিন্তু আজির তারিখ প্রায় পঁচিশ বছর ত্রিশ বছরে হল এটা বনানীকরণ নাই যার কারণে যা বেদখল মাতি হল যদি সরকারে কিছু বেদখল যদি উচ্ছেদ করেছে তাত তো বনানীকরণ করা নাই কিন্তু আজি বন মহোৎসব পাতি সরকারে গছ পুলি বিতরণ করে বা ইমান লাখ পুলি বিতরণ করল নিজের হাত যদি গছ তুলে নিজের হাতি যদি গছ পুলি রোপণ নহয় তাহলে আসলে কেন হব এই গতি মানে এই ভাব যে এনে ধরনের অনাগত দিনত সরকারে সরকার নিজে আসলে এই সচেতন হব লাগবে তারমানে মানে বনানীকরণ হব লাগবে কারণ এই আসল সংরক্ষিত বনাঞ্চল হোক প্রস্তাবিত বনাঞ্চল হোক বনানীকরণ বহুত বাকি তারমানে কারণ এনে ধর প্রস্তাবিত বনাঞ্চল মানে সর উদাহরণটা দিও এই শেহতিয়া যে দিহিং পাতকাই আমি এই আসলে নিজে তার দিহিং পাতকাত গেছিল আর সেই সময় দিহিং পাতকাত গে আমি যেটা সরসুখে প্রত্যক্ষ করেছিল কারণ তাদের কেবাখানো সংরক্ষিত বনাঞ্চল আছে প্রস্তাবিত বনাঞ্চল আছে কিন্তু এই প্রস্তাবিত বনাঞ্চল সরকারের করণীয় আছে কেন প্রস্তাবিত বনাঞ্চল সমূহ মাতিখিন মালিক হয়েছে জেলার উপায়ুক্ত আর গছ গছনি খিনি মালিক হয়েছে আপনার বন বিভাগ কিন্তু আজির তারিখ প্রস্তাবিত বনাঞ্চল যেটা বেদখল হয় গতি ফরেস্ট আর জেলা প্রশাসন মিলি সেই বেদ বেদখল উচ্ছেদ করবে কিন্তু আজি শালিকি দেখা গেল বিভিন্ন ধরনের তার ক্ষুদ্র চাহ খেতক উঠিছে আমি আসল উন্নয়ন বিরোধী নয় কিন্তু আজি বনাঞ্চল মাতি বেদখল করে যদি চাহ বাগান খুলে সেইটো তো সরকারে চকু দিব লাগবে আমি যেটা বনমন্ত্রী গেছিলাম আমি ভাবিছিল যে এই বদ বদ বেদখল শালেকি উচ্ছেদ হব কিন্তু আজিলকে এয়া উচ্ছেদ নহল খালি এটাই মানে ভাল মানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক মানে ধন্যবাদ জানাইছো এই সেগতে কেন আমি এখন মেমোরেন্ডাম দিছিল মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ালে যে দিহিং পাতকাই যখন অভয়ারণ্য সেইখান নশো সাতত্রিশ বর্গ কিলোমিটার আসলে আমি রাষ্ট্রীয় উদ্যানা ঘোষণার একটা দাবি করেছিল আর ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রক্রিয়াটা আরম্ভ করবলে দিছে গতি ই এটা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ মানে অনাগত দিনক দিহিং পাতকাই যখন এখন আসলে বর্ষারণ্য পূবর আমাজান বলে যাক কয় গতি এই বর্ষারণ্য সংরক্ষণ করা সকরে দায়িত্ব কিন্তু গতি তাত আসলে কোনো বাদ বিবাদ হব না কোনবা এনেকা ধরনের বিবাদ করে কোনবা কয় পাঁচশ বর্গ কিলোমিটারহে মানে হব লাগে কোনোয়ে কয় যে দুশ কিমানে হব লাগে কিন্তু আমার যেহেতু আকার কারণ ইয়াত কেবাখানো তিনখন জেলা সোমাই আছে ডিগড় জেলা সোমাই আছে শিবসাগর জেলা সোমাই আছে তিনচুকিয়া জেলা সোমাই আছে গতি এই দিহিং পাতকাই যে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য মই ভাব এই যে নশো সাতত্রিশ বর্গ কিলোমিটার এই গোটেটাই আসল রাষ্ট্রীয় উদ্যান ঘোষণা করে এই এখন সংরক্ষণ হব লাগে কারণ ইয়াত যিখিনি দুষ্প্রাপ্য বন্যপ্রাণী বিশেষ শৌল বান্দর বসতি আছে আর গছ গছনি খুব বিরল প্রজাতির গছ আছে কারণ যে আসলে আমার শীতপিণ্ড আমি যদি আমাজানক সত্তর শতাংশ যদি আমি অক্সিজেন বলে ধরো পৃথিবী গতি পূর্ব আমাজান এই দিহিং পাতকায় অভয়ারণ্যখনও আমার কারণে সংরক্ষণ অতিকে জরুরি কিন্তু মনে ভাবো এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া নিজে পদক্ষেপ লোসে গতি তৎকালীনভাবে আমি রাষ্ট্রীয় উদ্যান ঘোষণা করে ইয়ার আন্তঃগাঁথনি আসলে উন্নত হওয়া আমি বিচার নিশ্চয় আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কে তারপরে জাতিঙ্গার ক্ষেত্রে আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কে যে জাতিঙ্গার যে তাদের চরাই আত্মহত্যা করে বলে কয় সেই কথা তো আপনি যে এই যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শুদ্ধ নহয় তাদের আসল এই চোরাং শিকারী হোক বা মানুষের লোভ লোভর বলি হয় সেই কথাটা গম পালো কাকচাঙর কাকচাঙর অন্বেষণ আরর কাহিনী আমি গম পালো বহুখিন কথাই গম পালো এটা আহি আমি মূল বিষয়ের মাজলে যাও আমার আজির আলোচনার মূল বিষয় আছিল পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্র প্রকৃতি প্রেমী সংগঠন আর পরিবেশ কর্মীর দায়িত্ব আর কর্তব্য কেনে হওয়া উচিত প্রথমে আমি আপনার জানিব বিচার যে পরিবেশ সুরক্ষা প্রকৃতি প্রেমী সংগঠন সমূহ দায়িত্ব কেনে হওয়া উচিত আর যা প্রকৃতি প্রেমী সংগঠন আছে সেই সংগঠন সমূহ প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রতি 
দায়বদ্ধ বলে আপনি ভাবে না আর তেওঁলোকৰ আৰু কিবা কৰিব লগা তেওঁলোকৰ প্ৰতি আপোনাৰ কিবা পৰামৰ্শ আছে নেকি এই বিষয়ে আপোনাৰ মতামত আৰু আপোনাৰ আলোচনা আশা কৰিব ধন্যবাদ মানে আসলে এই কথা এই কারণে আপনি যে মোক কে যে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমার করণীয় আছে নেকি বা পরিবেশ সংগঠন সমূহ উপর আমার কিনা করণীয় আছে নেকি আমি এই ক্ষেত্রে এটাই কব বিচার মানে শেহতিয়া যেহেতু মানে বাগজান গেছিল কারণ আজি ডিব্রু সৈখ রাষ্ট্রীয় উদ্যানের সমীপত আর মাগুরি মতাপুং বিলর খন তো অলরেডি ধ্বংস করলে অল ইন্ডিয়ায় কারণ কেন আমার উন্নয়ন লাগে উন্নয়ন এনেকা হব না লাগে যে এনেকা ধ্বংসাত্মক উন্নয়ন আমার নালে আজি এটা রাজহা খন্ডর উদ্যোগ অল ইন্ডিয়া আমার সকলের আসলে অসমবাসীর কারণে কারণ অল ইন্ডিয়া বলে আমার নিজের একটা আত্মীয়তা আহে কারণ কেন দুলিয়া জানত অল ইন্ডিয়া কিন্তু অল ইন্ডিয়া হল বলে গেস বা তেল আহরণ করব বলে এনেকা ধরনের কারণ আজি কিছু নিয়ম নীতি থাকে তার মানে মানে এই কারণে এই কব গেস আজি বাগজান যে ঘটনা সেই বাগজান অঞ্চল সেই অঞ্চল যিনি ভূমি মানে ভাবো সেই ভূমিখি প্রথমতে অল ইন্ডিয়ায় যদি সরকার নীতি নির্দেশ নিয়ম মতে আসলে সেইখানে মাতি লো পেলায় তাত তেল উলাও কারণ এই নিয়ম নীতি আছে কিন্তু এই যিখিনি মানুষ সেই খাটি খাওয়া মানুষ কারবার দিয়ে দুবিঘা স্মল টিউবার্স আছে কারবার দুদরা ধান খেতে আছে সেই মানুষখিন পণবন্দি করে তেল আহরণ করাটা তো উচিত হওয়া নাই কারণ মানে যেটা গেছিল মানে গেছিল তেরদিনা এটা সেই কন্ডেনসেট বুর ওলায় মানে যে কোনো মুহূর্ত জ্বলব কারণ কেন আমি গিয়ে যেটা তার ঘটনাস্থল উপস্থিত হয়েছিল এখন মানে যে ডর জেট প্লেন পড়ে থাকলে যে শব্দ বিয়াগুম শব্দ কান তাল মরা গোটে অঞ্চল তো একটা ঠিক কপনি নিচিনা ইনফেক্ট মানে আমি নিজে মানে গাড়ি খান রাখি যে যে কোনো মুহূর্ত জ্বলব মানে সেই কন্ডেনসেট বোর গুণবো আসলে আমি গিয়ে তাদের দেখি এই যে অল ইন্ডিয়ার সম্পূর্ণ ভুল আর তার আগতে মাগুরি মতাপুং বিল শিহু মরিলে মাস মরিলে কাছ মরিলে খুব সিদিনাল কলো বান্দর তো মরিছে আজি তিনদিন হয়েছে তার মানে গতি এনেকা ধরনের এই ঘটনাব তাদের ঘটি আছে কিন্তু এই ঘটনাব ঘটার পিছন আমি অয়েলর এগেনস্ট একটা ক্রিমিনেল কেস দিছি কিন্তু মানে ভাবো আজি তো এই আজি মানে ব্যক্তিগতভাবে গোচর দিছো ঠিক আছে কিন্তু আজি পরিবেশ যুব সংগঠন বেসরকারি সংগঠন আসলে কি করে আসলে তো আমি একু তে দেখা নাই কারণ তাত তেরো দিন যেটা তাত এনেকা ধরনের হয়েছে সংবাদ মাধ্যম বাতর পরিবহন আছে তার মানে অল ইন্ডিয়া বলে এনেকা নেকি কেটামান পয়সা ছটিয়াই দিব আমি সেই পয়সা কিটা লো পেলে আমি মনে মনে থাকিম এইটো তো হব না তার মানে কারণ মূল কথা কি অল ইন্ডিয়া আমার কিন্তু তারও কিছু নীতি নিয়ম আছে অয়েলেও যদি তাত কারণ বাইশটা তাত রিগ বহাইছে তার চারিটা গেস রিগ আর ওঠরটা তেল রিগ আর যুক্ত জন এনার্জি যাক দি পেলা করেছে সে তো আসলে একটা ব্লেক লিস্টেড এনার্জি মানে এই কারণে কোথাও যদিও আপনি মো পরিবেশ কথা কে এই একটা ইয়ার লগত সম্পর্ক আছে কারণ এই সরকারও একটা দায়িত্ব আছে কারণ যে ব্লেক লিস্টেড কোম্পানি এটা রিগ স্থাপন করবলে দিছে আর ব্লু অফ প্রিভেন্ডার খুলে দিয়ার কারণে এই ঘটনাটা ঘটিলে সে তো ইতিমধ্যে আমি গোচর তো এই সন্নিবিধ করছো কিন্তু আজির তারিখত এই জন এনার্জি মাত্র দুবছর কারণে ব্লেক লিস্টেড করেছে অল ইন্ডিয়ায় এই তো একটা রহস্যজনক কথা তার মানে যুক্ত জন এনার্জি কোম্পানি তো কারণে আজি বাগজান বাকি এনেকা ধরনের অবস্থা হল নিজের মানসিক ভারসাম্য হেরালে অঞ্চল তো রাইজর কেনকা ধরনের বিলয় আপত্তি আজি এই করোনা মহামারীর দিনত একটা আশ্রয় শিবির থাকবলগা হয়েছে সেই তে দুর্যোগের সময় গতি যুক্ত কোম্পানি ভুলের ভাবে এইখিনি হল অয়েল ইন্ডিয়ার যেহেতু কন্টেক্ট দিয়েছিলেন গতি সেই কোম্পানিটুক একু নক তার মানে আর কেবাজন ধরক নিরীহ লোক ফায়ার ব্রিগেডর দুজনকে লোক মৃত্যু ঘটিলে এই তো নহয় যে পরিয়ালক চাকরি এটা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিল এই তো হব না আর তাতকেও দুঃখ লাগিলে মো এজন উঠি অহা উদীয়মান ছাব্বিশ বছরিয়া অর্ণব বরদলে বলে এজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার প্রতিভা সম্পন্ন যুবক ওপর ওলার গাফিলতির বাবে বিষয়ার গাফিলতির বাবে এই কারণে কো জোর করে বলে গালি শপনি পারি কারণ এজন ইঞ্জিনিয়ার আসল কোনো ধরনের তাত গে সুইচ চেক করব না তার সুপারভাইজর থাকে কিন্তু সেই অর্ণবক বাই ফোর্স করে তাক তেন ধরে নি পেলায় মৃত্যু ঘটালে কিন্তু আজির তারিখ দেখিল যখন বিষয়ার কারণে এই অর্ণব বরদলের নিচিনা এজন প্রতিহমা যুবক 
অকালতে আমি হেরালো কিন্তু তারো কোনো বিচার নকলে না গতি এই কথা মানে এই কারণে কো যে অল ইন্ডিয়া কিনা এটা করলে সাত গুণ মাস নেই কারণ ধর এড দি দিয়ে আজি সংবাদ মাধ্যমে কক সবকে তারমানে এড টেড দি পেলায় করেছে আর মো নিজের কথাই মো মানে যে গোসর তো দিল গোসর দিয়ার আহার দ্বিতীয় দিনাখনে মানে যেহেতু এজন মানে সাংবাদিক মো সংবাদ মাধ্যমের পর মোক শুনে যে আপনি আমার নামত গুছে মো মো আপনার নাম দিয়া নাই মানে এজন পরিবেশ কর্মী গোসর দিছো তারপর মো এফ আই এখন বিচারিছে এফ আই আর দিয়ার পিছনে পিছদিন বাতরি কাকত যে অপূর্ব বল্লভ গোস্বামী ব্যক্তিগতভাবে গোসর দিছে তাত আমি জড়িত নহয় কিন্তু কম দুর্ভাগ্য ঘটনা তো অপূর্ব বল্লভ গোস্বামী ব্যক্তিগতভাবে অয়লক গোসর দিবলে কি দরকার আছে মানে পরিবেশ যদি মাগুরি মতাপং বিলখন ধ্বংস হল ডিব্রু সৈকত একটা প্রভাব পড়ছে ইনফেক্ট আজি কাজিয়ঙালে প্রভাব পড়ব এজন সি সি এফ একটা এমপ্লয়ি দিছিল তারমানে রাউন্ড নে কিনা আসে মানে নাম তো এইমাত্র মানে পাহর গেছো গতি এনকয়ারি দিছিলেন কিন্তু আজিল এনকয়ারি রিপোর্টে নাই তারমানে এই বাগজানের এই যে কুপ্রভাবের ওপর একটা তদন্ত দিছিল তারমানে আর বিশেষ মানে আর একটা মানে আচরত পালো মানে এই কারণে আপনার এইখানে কথা কবলে বিচার প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ এখন এখন আসল তাত কারো আসল তলত নহে এখন স্বতন্ত্র এখন তারমানে কিন্তু প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদেও চাবলে গেলে যদিও কুককিটা বন করলে কিন্তু কার ধমকিত বা কার সুমুখিত দ্বিতীয় দিনাই কুককিটা খুলে দিবলে বাধ্য হল কিন্তু এটা স্বতন্ত্র সংগঠন যদি এনেকা ধরনের হয় তো আমার পরিবেশ কেন বাঁচি থাকিব তারমানে পরিবেশ কেন হব আর মানে আপনি যে কথা কে যে বেসরকারি সংগঠনের কথা মানে তো আজি বাগজান ল বেসরকারি সংগঠনের যুক্ত আসলে দাবি হব লাগিছিলে বা যুক্ত ধরনের আজি মানে ব্যক্তিগতভাবে ধর এনে ধরনের আজি চিঁড়ি আসো মানে তো কোনো ধরনের তেন ধরনের প্রতিক্রিয়া মানে নেদেখিল তারমানে গতি মানে এই কথা তো মানে মাজতে এখন কাজিরঙাত এখন সভাতো মানে এই কথা কো এখন মিটিং আসলে কাজিরঙাত এখন মিডিয়া ফর ওয়াইল্ড লাইফ বলে মানে সেই সভা তো এই কথা খুব কোথাও বাগজানোর কথা তো কারণ এই অত্যন্ত মানে চিন্তনীয় বিষয় কারণ আজিল কিন্তু জুই নোমা নাই দিয়ে যদিও কেছে এটা কিনা কানাডার পর মানুষ আসবে জুই নোমাব কিন্তু আমার এনে ধরনের তারমানে হেরি করে বন্দি করে তেল আহরণ করবো মানে বারে বারে কোথাও আমি উন্নয়ন বিরোধী নয় কিন্তু এনেকা ধ্বংসাত্মক উন্নয়ন আমার না তারমানে আমার পরিবেশ বিনষ্ট করে কারণ ডিব্রু সরকার রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কথা আছে ইয়াত মানে কোথাও এখন বিল পরিভ্রমী চরাই আহে সেই বিলখন আজি ধ্বংস হয়ে গেল তার পিছতো আমি যে ধরনের আসলে ভাবিছিল পরিবেশ সংগঠন সমূহে যে ইয়াত ইয়ার ওপর একটা মাত মাতিব লাগিছিল কিন্তু আজি অল ইন্ডিয়া বললে সাত গুণ মাস নেকি আর মানে যদি অল ইন্ডিয়ার নামত কিনা বুঝি আনি পেলাই মানে যদি পরিবেশ সংরক্ষণের কাম করো তো তো নিশ্চয় মাতিব নয় এনে কথা আছে কারণ মানে এই কারণে অল ইন্ডিয়া কোথাও কারণ মানে দুহাজার ছয় সনতো অয়েলর বিরুদ্ধে একটা মানে পিআইল করবল হয়েছিল কারণ এই বাস বিচার নোহাকে আমার দেড় লাখ মৎস্যজীবী আছে দিচাং মুখর পর পাঁচিঘাট লোক ভূকম্পন করব খুঁজে ব্রহ্মপুত্র বুকু কিন্তু কোনো ধরনের তে সার্ভে নাই মাত্র ই আই যে রিপোর্ট এনভারমেন্টাল ইম্পেক্ট রিপোর্ট সেই ডক্টর কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্যদেবে গুয়াহী ইউনিভার্সিটির রসায়ন বিভাগের তখে মুরবী তখে যে ই আই রিপোর্ট তাত স্পষ্টক উল্লেখ করেছে যে ব্রহ্মপুত্র মানে জলচর পানির আঘাত হওয়া কারণ আপনি জানে ব্রহ্মপুত্র বুকুত শিবু থাকে আর বিভিন্ন জলচর মানে কোথাও আমার মৎস্যজীবী আছে ইয়াত গতি মৎস্যজীব কি হব তার মানে গতি এনেকা ধরনের হেয়াত ভূগর্ভপাতও এনেকা ধরনের উলিয়াইছে এটা ব্রহ্মপুত্র বুকু তেল কণর প্রতিও চকু কিন্তু আমি কি করি আমি তো রাস্তাত গিয়ে আন্দোলন করবো নো যেহেতু জাতীয় সংগঠনেও সেই সময় কোনো ধরনের ভূমিকা লোক আমি নেদেখিল গতি আমি গুহী উচ্চতম ন্যায়ালয় আর উচ্চ ন্যায়ালয় এখন গোচর ধরল কিন্তু এই নহয় যে আমি ন্যায়ালয়ে কিছু কিছু নীতি নির্দেশনা দি আমি সম্পূর্ণ যদিও সাফল্য হব নো কিন্তু ন্যায়ালয়ে নির্দেশ দিলে যে এইখিনি এইখিনি তোমালে এখন হাই পয়েন্ট পাওয়ার মনিটরিং কমিটি বনাব লাগিব টাইম টু টাইম তোমালে জানাব লাগিব কি উচ্চত মানে কি পরিমাণের তোমালে বিস্ফোরণ ঘটাই তাদের সিসমিক সার্ভে করবা এইখিনি কথা তোমালে কমিটিক জানাব লাগিব যেহেতু অয়েল ইন্ডিয়ায় মানে দেখিলে যে আমি এইখিনি করাতক আমি নকরাই ভাল গতি এই দুহাজার ছয় সনের পর তার মানে চোদ্দ বছর ব্রহ্মপুত্রর বুকুত যা ভূকম্পন সেয়া বন্ধ হয়ে আছে মানে এতালে 
গতিকে মই অনাগত দিনত তেওঁলোকে কি কৰে নাজানো কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন এইটো হৈছে আমাক উন্নয়ন লাগে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ধ্বংসাত্মক আমাক উন্নয়ন নালাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবো আমাৰ চৰকাৰৰ কিছু কৰণীয় আছে কাৰণ কিয়নো আজি যদি মোৰ প্ৰতিবেশী ৰাজ্য নগালেণ্ড চৰকাৰে তেলৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান তেওঁলোকে স্পষ্ট মত কিন্তু আমাৰতো চৰকাৰ আজি তাৰিখত মই দেখা নাই তেনেকুৱা কাৰণ মই আপোনাক এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী যিহেতু আমাৰ গৌৰৱ মানে এছিয়াৰ প্ৰথম শোধনাগাৰ ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী গতিকে এই ডিগবৈ ৰিফাইনেৰীটো যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ হ'ল এইটো ঊনৈছশ আপোনাৰ হেৰি চন হৈছিল চোৰাকী চনত সেই ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ হওঁতে তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক'লে যে এইটো আসাম অইল ডিভিজন হিচাপে থাকিব যিহেতু ইয়াত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত প্ৰাধান্য পাব গতিকে আসাম অইল ডিভিজন হিচাপে ইয়াত যিখিনি ইয়াত তেওঁলোকে চাকৰি বা নিয়োগ হ'ব তাত অসমৰ ল'ৰাই স্থান পাব কিন্তু দেখা গ'ল আঠানব্বৈ চনত ইণ্ডিয়ান অইলে আই অ' চিয়ে সৰ্বভাৰতীয় ভিতৰত পৰীক্ষা পাতিব ল'লে তেতিয়া আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সেই সময়তো আঞ্চলিক চৰকাৰ আছিলে সেই চৰকাৰে কি কৰিলে তাৰমানে গতিকে এইবোৰ প্ৰশ্ন আমাৰ কেতিয়াবা মনলে খুব আচলে আহে আৰু দুহেজাৰ ন চনত যেতিয়া তাৰমানে তেওঁলোকে আসাম অইল ডিভিজনটো নাইকিয়া কৰি মাৰ্কেটিংটোকে নাইকিয়া কৰিলে আমাৰ সেই গড়টো যিটো ৰঙা গড়টো আসাম অইল সেইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল তেতিয়া আমাৰতো ৰাজ্য চৰকাৰে সেই সময়তো কোনো ধৰণৰ মাত নাছিল গতিকে মোৰ কথা কি মই মোৰ জাতিক মই ভাল পাব লাগিব মোৰ জাতিৰ প্ৰতি মোৰ দায়বদ্ধ থাকিব লাগিব মোৰ জাতীয় চেতনা লাগিব আৰু তেহে আচলতে মই মোৰ দেশ বা মোৰ ৰাজ্য বা মোৰ জন্মভূমি মই আচলতে মই গৌৰৱ হৈ মই থিয় হ'ব পাৰিম আৰু মোৰ যিটো পৰিৱেশ মই কৈছোৱে সেউজী অসম মই অসম আচলতেহে মই সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিম মোৰ আচলতে সংৰক্ষণৰ মনোভাৱ লাগিব আৰু মোৰ নেতৃত্ব আচলতে মোৰ সবল লাগিব আৰু এতিয়া আপোনাৰ পৰা আমি প্ৰায় আমি আজি আপুনি পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে কাম কৰি থাকোঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ তিতা মিতা অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই বিষয়ে অলপ চমুকৈ ক'ব নেকি মইতো কিছুমান কথা ক'লোৱে এতিয়া অলপ আগতে যিটো মই মোৰ জীৱনটো দেখোন মই মানে মই এই পৰিৱেশৰ লগত লাগি থাকি মই বহুত প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হৈছোঁ বিশেষকে তাৰমানে মই এই নদী সংৰক্ষণৰ কথা কওঁ মই এইটো আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে আমাৰ পৰিৱেশ যেনেকে আমাৰ অসমৰ নৈ নদীসমূহ আমাৰ সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব কিয়নো আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পাৰে যিমানখিনি উপনৈ আছে দেই পৃথিৱীৰ কোনো নদীতে নাই গতিকে ই এটা আচলতে আমাক ভগৱানে দিছে এইটো এটা আমাক প্ৰকৃতি আমাক দিছে কিন্তু আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰখাটো এইটো আমাৰ দায়িত্ব তাৰমানে যিহেতু আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈসমূহ মই এইকাৰণে ক'বলৈ গৈছিলোঁ মোৰ এজন সতীৰ্থ তেওঁ বন বিভাগৰ সুপদস্থ বিষয়া অভিজিৎ ৰাভা সেই ৰাভাই মই এবাৰ ধনশিৰি নদীত আঠ ঘণ্টা সময় আমি নৌকা বিহাৰ কৰিছিলোঁ গতিকে সেই নৌকা বিহাৰৰ সময়ত ধনশিৰি নৈ যিটো তাৰমানে প্ৰদৈৰ্য বা যিটো অৱস্থা তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে যে নদীখন পেলনীয়া সামগ্ৰী পেলোৱা এখন বস্তু তাৰমানে সেই কাৰবাৰ গৰু এটা মৰিছে তাত পেলাই দিছে কাৰবাৰ ঘৰৰ চাফা কৰি জাবৰখিনি তাত পেলাইছে গতিকে এই নদীখনৰ এই যিটো অৱস্থা এইটো আচলতে আমি সংৰক্ষণ কৰিবই লাগিব তাৰমানে নদীসমূহ মানে মই ইয়াত যিটো জল সম্পদ বিভাগ আছে অসম চৰকাৰ এটা বিয়াগম বিভাগ আছে গতিকে সেই কালি নে পৰহি জল সম্পদ বিভাগে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰে কলংখন মুকলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ একে সময়তে অসমৰ কিন্তু নদ নদীসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ চৰকাৰৰ এটা দায়িত্ব আছে তাৰমানে কাৰণ এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কওঁ আৰু এটা ওপৰত মই লাগি আছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো সিংহাসন পাহাৰ তাৰ পৰা দহখন নদীৰ উৎপত্তি হৈছে এটা পাহাৰৰ পৰা দহখন নদী উৎপত্তি হোৱা এইটো কম কথা নহয় এইটো প্ৰকৃতিৰ কম চাদৰ অৱদান নহয় কাৰণ কিয়নো তাত কোনো ধৰণৰ হৰ্ড নাই একো নাই তাত ইমানেই ভাজ ফৰেষ্ট আছে সেই ভাজ ফৰেষ্ট সমূহৰ পৰাই সেই পানীৰ উৎপত্তি হৈছে গতিকে এই যদি পাহাৰটো কেনেবাকে ধ্বংস হৈ যায় এই দহখন নদী অৱস্থা কি হ'ব এই দহখন নদীৰ লগত আৰু কাজিৰঙাৰ সম্পৰ্ক আছে মই কৈছোঁৱেই যে দৈ কুৰুং কালিয়নি তাৰপৰা কি বুলি কয় ডিফলু কহৰা এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগে নদীসমূহ গোটেই নদীসমূহ নামবৰ এই চব হেৰিয়াৰ পৰা একদম সিংহাসন পাহাৰৰ পৰা বৈ আহিছে গতিকে এই পাহাৰটো আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি এইটোৰ ওপৰতো আচলতে সংবাদ মাধ্যমত 
বিভিন্ন মত আমি বাতৰি পৰিবেশন কৰি আহিছো গতিকে এই পাহাৰ সমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে আমি নদী সমূহ সংৰক্ষণত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু একে সময়তে আমি বালি সংৰক্ষণ নাম যেটো অবৈধ বালি সংৰক্ষণ গতিকে এই অবৈধ বালি সংৰক্ষণৰ নামত নদী সমূহ ধ্বংস কৰিছিলে গতিকে মো কিছু মো জীৱনত বহুত কেতিয়াবা মই ভাবুকিও আহিছে মো তথাপি কিন্তু আমি এই সংৰক্ষণক সদায় আমি কাম কৰি আছো কাৰণ গোলাঘাটৰে দৈগুং আৰু কালিনী নদী তাত যিটো অবৈধ বালি খনন সেই বালি খনন আমি ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আমি আজিৰ তাৰিখতো আমি সহযোগে আচলতে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি লাগি আছো আৰু একে সময়তে যিটো হাতী মানুহৰ সংঘাত আজি অসমৰ এইটো এটা ডাঙৰ জ্বলন্ত সমস্যা কিন্তু এই হাতী মানুহৰ সংঘাতটো কেনেকে নিয়ামক এইটো চৰকাৰে নিয়ামক কৰা যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আপুনি জানে ছখনকে সস্তি প্ৰকল্প ঘোষণা কৰিছিল এইটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে কাৰণ কাজিৰঙাত যিখন কাজিৰঙা কাৰ্বি আংলং ইনটাংকি সস্তি প্ৰকল্প কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ কেইবাখনো বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে ইনটাংকি মানে এইটো নাগালেণ্ডৰ ইনটাংকি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য গতিকে দীঘল কাৰণ মই কৈছোঁ হাতী বহুত এইটো প্ৰায় চাৰি হেজাৰ পাঁচশ বৰ্গ কিলোমিটাৰ গতিকে চৰকাৰে যদিও ঘোষণা কৰিলে তেনেকে ধৰণৰ আপোনাৰ তেজপুৰত কামেংখন আছিলে সস্তি প্ৰকল্প আকৌ আপোনাৰ ডিব্ৰু ডিয়মালী আছিলে হেৰিয়াত আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় সেই পাৰ্ট আকৌ মেঘালয়ত বলকাক্ৰাম আছিলে বৰাইল যিটো মই জাতিঙা কথা ক'লোঁ বৰাইলত এখন তেনেকে ধৰণৰ সস্তি প্ৰকল্প আছে আৰু জলদাপাৰা বুলি যিটো বাক্সা আমাৰ মানস বাক্সা যে বাক্সাৰ পৰা আপোনাৰ পশ্চিমবংগৰ জলদাপাৰালৈকে এটা দীঘলীয়া হেৰি সেই তাত মানে এইখন সস্তি প্ৰকল্প কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে কিন্তু ঘোষণাটো যদি আৱদ্ধ থাকে তাৰ পৰা কাম নকৰে আৰু একে সময়তে দুহেজাৰ তিনি চনত অসম চৰকাৰেও দুখন এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ ঘোষণা কৰিছিল বৰ আশ্চৰ্যজনকৰ বিষয় এই বিষয়খন হৈছে আপোনাৰ শোণিতপুৰ জিলা আৰু গোলাঘাট নগাঁও জিলা সামৰি আপোনাৰ কাজিৰাং কাজিৰঙা এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আৰু দিহিং পাটকাই এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ বুলি সেইখন দিহিং পাটকাই গতিকে এই দুখনো দুহেজাৰ তিনি চনতে ঘোষণা কৰিলে সস্তি সংৰক্ষণৰ বাবে কিন্তু দুহেজাৰ তিনি চনৰ পৰা আজি সোতৰ বছৰ হ'ল তাৰ কোনো আন্তঃগাঁথনি নাই যদি চৰকাৰে আচলতে সস্তি প্ৰকল্পসমূহ ঘোষণাতে আৱদ্ধ থাকে বা সস্তি ৰিজাৰ্ভ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভসমূহ নামত ঘোষণা কৰি যদি সেই এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভত কাৰণ মোৰে এটা কথা কওঁ মই সোতৰ চনত এই কাজিৰঙা কাৰ্বি আংলং ইনটাংকি সস্তি প্ৰকল্পত চৰকাৰে এঘাৰজন লোকক তাত শিল বিস্ফোৰণ ঘটাবলৈ এৰি দিছিল গতিকে আমি কি কৰিব আমি সংবাদ মাধ্যমত আমি বাতৰি আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি সংবাদ মাধ্যমত আমি সংবাদ মাধ্যমত আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰা আমি সংবাদ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি যেতিয়া বাতৰি একো ফল নধিলে আমি ক্ৰিমিনেল কেছ দিছিলোঁ এঘাৰজন লোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি তথাপিও তাৰমানে সেই কেছ কৰি আৰক্ষীয়ে গোচৰ নলয় আমি গৈ পুলিচ একাউণ্টেবিলিটিত গৈ আমি গোচৰ কৰিছিলোঁ গৈ গতিকে এনেকে ধৰণৰ আমি পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু তাতোতকৈ এটা মই কওঁ আচলতে মই নিজৰ কথা কওঁ লাগিছে তাৰমানে এটাতো উচ্চ গুৱাহাটীৰ এটা ন্যায়ালয়ত তাৰমানে ইয়াৰে ফৰেষ্টৰ মানুহে তেওঁ পাহাৰত সাতটাতকে এণ্ডেঞ্জাৰ স্পেচিছ ধৰিছিলে এজন নগা আই এছ অফিচাৰ সেই আই এছ অফিচাৰজনক অসম চৰকাৰে এটা ক্ৰিমিনেল গোচৰ নাইকিয়া কৰি পেলাই দুয়োখন ৰাজ্যৰ শান্তি সম্পত্তিৰ কাৰণে সেই গোচৰটো নাইকিয়া কৰি দিছিল কিন্তু আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গৈ গুৱাহাটীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত গৈ আমি পি আইল কৰি সেই ক্ৰিমিনেল গোচৰটো আকৌ ক্ৰিমিনেল ৰিভিজন হিচাপে আমি গোচৰটো আকৌ মুকলি কৰিছোঁ গতিকে আমি এনেধৰণে আচলতে পৰিৱেশৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ গতিকে আমি একক প্ৰচেষ্টাত কৰি আছোঁ কামখিনি গতিকে আমি কিমানখিনি ফলৰ পক্ষ হৈছোঁ এইটো ৰাইজে বিচাৰ কৰিব কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে কি ইয়াত চৰকাৰৰ কৰণীয় আছে আৰু বন বিভাগৰ যিটো বিয়াগুম বিভাগ কাৰণ তেওঁলোকে ফৰেষ্টৰ মানুহ ফৰেষ্টৰ মানুহ এনেই হ'ব নোৱাৰে আচলতে বন বিভাগৰ লোক তেওঁলোকৰ সংৰক্ষণৰ এটা মনোভাৱ লাগিব কিন্তু অসমত দেখা যায় বন বিভাগৰ লোক যিজন ডি এফ অ'য়ে হওক মই একাংশ মই চব বুলি কোৱা নাই কিন্তু একাংশ ডি এফ অ'য়ে তেওঁলোকে যেন ফৰেষ্টখন তেওঁলোকৰ পৈতৃক সম্পত্তি তেওঁলোকে যি ইচ্ছা তাকে কৰিব তাৰমানে আৰু তেনেধৰণৰ লুটি পুটি খাই আপুনি দেখিছে যে এজন এজন ডি এফ অ' কিমান কুটি কুটি উদ্ধাৰ হৈছিলে ধেমাজিত আপোনালোকৰ জিলাতে উদ্ধাৰ হৈছিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ঘটনা ঘটি থাকে মানে মই এইটো ক'ব গৈছোঁ যে যদি সংৰক্ষণ সংৰক্ষণ গতিকে চৰকাৰৰ কিছুমান 
নীতি নির্দেশ আছে কারণ সরকারের যেটা বিভাগ এই গতি এই বিভাগটে করো বলে আসলে বহুখিন পড়ে আর একই সময়তে যা কয়লা কয়লারও তে ধরনের অবৈধ আজি নামবর নদীর কাশতে ধরক নদী খন বিপন্ন হয়েছে কয়লা খান্দি আছে অবৈধ সেই ওপরও আমি যথেষ্ট সংবাদ মাধ্যম বাতরি পরিবেশন করে আজি এটা অবশ্যই নজানো কি সাকসেসও করো কিন্তু এতালেক সেই কয়লা তো বন্ধ হয়ে আছে আর একই সময়তে আমি শালিকির উপর গিয়ে শালিকিত গিয়ে কয়লার উপর বন্ধ করা আমি দাবি করেছিল এটা কোল ইন্ডিয়া জানে শেহতিয়াকে কয়লা বন্ধ করে থেছে কিন্তু এটা কোল ইন্ডিয়া বন্ধ করলে কি হব একাংশ লোক এনেকা আছে একাংশ সংবাদ মাধ্যমে তাকে কয়লা তো খুলব লাগে বলে লিখিছে তার মানে কথা তো কি যে যেটা মানে লিগেল তো খুলে খাব আক দুই নম্বর তো আরম্ভ করবো তারমানে গতি এনেকা ধরনের কিছু একাংশ লোকের বাবে আসলে এনে ধরনের হয়ে আছে আজি সেউজী আসলে ধ্বংস গড়াহত গেছে মানে ভাবো যদি নেতৃত্ব সফল হয় অনাগত দিনত মানে ভাবো আমি পরিবেশ সংরক্ষণ করব আর এই আসলে সকলের দায়িত্ব মানে যেনে কলো সরকারের দায়িত্ব আমার জনসাধারণ রাইজ রাইজ কিন্তু যথেষ্ট সচেতন আজ যদি কোবাত কিনা একটা দুষ্প্রাপ্য বিরল প্রজাতির কিনা উদ্ধার হয় বন্যপ্রাণী সিধাই আমালে ফোন করে মানে একটা বিশ্বাস আছে গতি রাইজ কিন্তু সচেতন গতি মনে ভাবো সরকারে যদি করণীয় খি করে বা যিনি আছে যিনি গোল গোল থাকা খি যদি সংরক্ষণ করে মনে ভাবো অনাগত দিন আমি একটা সুস্থি পরিবেশ পাম সুস্থ পরিবেশ এটা পাম হয় আপনি বহুখিন কথাই কলে আর আমার দায়িত্ব আর কর্তব্য সম্পর্কেও সোঁরাই দিলে তার আপনাদের আমার তরফের আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো হ্যালো হ্যালো হয় কেলো শুনে আছে শুনে আছো আজি আমি প্রায় অনুষ্ঠানের শেষত উপনীত হয়েছি আর আজির এই অনুষ্ঠানের পর বিদায় লওয়ার পূর্বে আপনার আমি আমার তরফের আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি মো আপনার ধন্যবাদ জানাইছো আপনাকে এনেকে আমন্ত্রণ করে আমার দুআার কবলে সুযোগ দিয়ার বাবে মো ধন্যবাদ জানাইছো আর আপনার অনাগত নিমিত্ত আপনাকে কাম করব কারণ আপনাদের প্রবাক লো লাগি আছে গতি মানে ভাবো প্রবাহন আসল অভয়ন্য রূপে স্বীকৃতি পক কারণ প্রবাহন সংরক্ষণ করবই লাগবে তারমানে কারণ এইখন এখন আসল উল্লেখযোগ্য বনাঞ্চল কারণ যদিও বহু বেদখল হল যিখিন আছে সেই প্রবাহন সংরক্ষণ হওয়া আমি কামনা করছি আজিলে ইমানতে এরিছো ধন্যবাদ ঠিক আছে ধন্যবাদ নমস্কার